حضرت عطب بن بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کیا ہے وہاں سے ایک بات بڑی دلچسپ پتہ چلتی ہے کہ بدری صحابہ کی کیا شان ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین و آلہ و صحبی اجمعین قرآن عزیز نے بدری صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے لیے پہلے ہی ایک ارشاد فرما دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا کا علم ازلی ابدی ہے جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے رب تعالیٰ پہلے سے اس کو جانتا ہے اور وہ سارا معاملہ رب العالمین جلوا علیٰ کے علم میں ہوتے ہوئے رب تعالیٰ جب ارشاد فرماتا ہے تو وہ اس کے مطابق ہوتا ہے ٹھیک ہے بدری صحابہ کرام علیہ مردوان کے لیے فرمایا تھا واللہ ولی ہما اللہ ان دونوں جماعتوں کا مددگار ہے اور ان کے لیے نصیر ہے ان کی مدد فرمانے والا ہے ٹھیک میں ایک جملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی شان میں عرض کرنا چاہتا ہوں سنن ابھی داود سے اور ہے بھی ایک صحابی کا خاص تناظر میں دیکھیں تو وہ انہوں نے مولا کائنات سید علی المرتضیٰ کے لیے کہا تھا لیکن سب صحابہ اس میں شامل ہیں حضرت سیدنا سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشرہ مبشرہ میں سے ہیں انہوں نے ایک خاص واقعہ کے پیش نظر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا فرمایا اگر کسی شخص کو حضرت نو علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر ملے اور وہ اپنی اس ساری عمر میں اعمال صالحہ بجا لائے لمحہ برابر بھی کوتا ہی نہ کرے تو اس کے باوجود اس کے ساری زندگی کی عبادت ایک طرف اور غبار آلود چہرے کے ساتھ جس شخص نے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے اس کا ایک لمحہ ایک طرف اللہ اس لیے تم صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ کسی کے برابری نہ کروایا کرو اب وہ اس میں وصف غبار آلود چہرے کے ساتھ یعنی ان کی ظاہری حالت کو نہ دیکھنا کیسی ہے کیسی نہیں ہے بلکہ تم ان کا یہ وصف دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علیٰ نے انہیں زمانہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر فرمایا ہے صحابیت کا یہ مقام صحابیت پر ہے حضرت ابو مرصد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بہت بڑی بات جو آقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی عام آدمی کو اگر دیکھیں اولیاء کے لیے نہیں عام آدمی کو اگر دیکھیں تو اس کو ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے اس کی دلی چاہت ہوتی ہے کہ اس کو عمل سالے میں کہیں کوئی چھوٹ مل جائے کوئی رعایت مل جائے کہیں اس کے لیے کہہ دیا جائے کہ چلو نہیں بھی کرو گے تمہارا گزارا ہو جائے گا لیکن اولیاء کرام تو جو چیزیں فرض ہیں ان کے علاوہ نوافل میں بھی بہت زیادہ کثرت کرتے ہیں اولیاء کی طبیعت اور ہوتی ہے حضرت ابو مرصد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک فرض ایک فریضہ سر انجام دیا اور وہ یہ تھا آپ ایک غزوہ میں تھے اور ڈیوٹی لگائی کہ تم نے اطراف میں نگاہ رکھنی ہے یہ جس وقت صبح فجر کی نماز کے بعد واپس آئے تو آقا دو عالم نبی مکرم علیہ السلاۃ والسلام نے پوچھا فرمایا ابو مرصد کیا تم نے اپنی ڈیوٹی میں کوئی کمی کی ہے تو کہ یا رسول اللہ آپ کے حکم کے مطابق میں نے ڈیوٹی میں کمی کوئی نہیں کی صرف قضائے حاجت کے لیے اگر کوئی وقت میں نے الگ کیا ہے تو وہ ہوا مگر نہ میں اپنی ڈیوٹی پر موجود رہا ہوں تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیوٹی کے سر انجام دینے پر ان کے لیے جملہ ارشاد فرمایا تھا فرمایا لا تو بالی ان لا تفال بعد حاضہ فرمایا ابو مرصد آج کے بعد تجھے کوئی شے نقصان نہیں دے گی تو کوئی عمل نہ بھی کرے تب بھی تو جنتی واہ 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 یعنی تو عمل نہ بھی کرے اب یہ عمل میرے آیت ہے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس بشارت کے پیش نظر عمل چھوڑ دیا تھا بلکہ اور زیادہ کیا ہوگا لیکن آقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی کے پیش نظر ان کو جو شرف عطا فرمایا ہے ان کی خدمات کے اعتراف میں یہ جو ان کو سرٹیفکیٹ عطا کی جی وہ سب سے الگ ہے اور غزوہ بدر میں ساتھ شریک رہے احد میں ساتھ شریک رہے خندق میں رہے اب یہ دیکھیں تو یہ مستقل ایک فضیلت ہے بدریوں کے بارے میں میں نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ ولی ہما عہد والوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فن قلبو بن عمت من اللہ و فضل لم یم سم سو و تبا ردوان اللہ جب یہ عہد سے واپس آئے ہیں تو یہ اللہ کی رضا کی پیروی کر رہے تھے یعنی یہ رضا الہی کو تلاش کر رہے تھے اب یہ بدر والوں کی فضیلت عہد والوں کی فضیلت بھی ان کو حاصل خندق میں شمولیت کی ہے تو خندق والوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے من المنین رجال ایمان والوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں صدقو ماں آحد اللہ علیہ کہ انہوں نے اپنا وہ وعدہ جو اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا تھا انہوں نے قائم رکھا اس کو پورا کیا اب اس میں بھی حضرت ابو مرصد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے 